నమస్కారం సిసిసి న్యూస్కి స్వాగతం జిల్లాలో రోజుకు వెయ్యి కోవిడ్ పరీక్షలు నిర్వహించే అవకాశం ఉందని జిల్లా కలెక్టర్ మురళీధర్ రెడ్డి అన్నారు కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాధిపై అందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని జిల్లా కలెక్టర్ డి మురళీధర్ రెడ్డి అన్నారు శనివారం కలెక్టర్ రాజమహేంద్రవరం ప్రభుత్వ జిల్లా ఆసుపత్రిని పరిశీలించి ఆసుపత్రి డాక్టర్లతో సమీక్షించారు ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ కరోనా వ్యాధి లక్షణాలు ఉన్న వారిని గుర్తించి అటువంటి వారిని పరీక్షలు నిర్వహించాలని అన్నారు స్వచ్ఛందంగా వచ్చిన వారికి కూడా పరీక్షలు నిర్వహించి వారికి వ్యాధి లక్షణాలు ఉన్న ఎడల క్వారంటైన్ కు పంపించాలని లేదంటే ఇంటికి పంపించాలని అన్నారు స్థానిక ఆసుపత్రికి వచ్చిన వారందరినీ కాకినాడ ఆసుపత్రికి తరలించవద్దని డాక్టర్లకు సూచించారు రాజమహేంద్రంలో వ్యాధి లక్షణాలకు సంబంధించి అన్ని అవకాశాలు ఉన్నందున ఇక్కడే ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలని అన్నారు తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు మందికి కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాధి సోకిందని వీరిలో చికిత్స తీసుకున్న ఎనిమిది మందిని వారి ఇళ్లకు పంపించడం జరిగిందని అన్నారు జిల్లాలో రోజుకు వెయ్యి మందికి కోవిడ్ పరీక్షలు నిర్వహించే అవకాశం ఉందన్నారు ఈ వ్యాధి తెలుసుకునేందుకు ఒక్క నిమిషంలో శాంపిల్ మరో గంటలో వ్యాధి లక్షణాలు తెలుస్తాయని తెలిపారు వ్యాధి లేకపోతే ఇంటికి పంపించడం జరుగుతుంది వ్యాధి ఉన్న వారిని క్వారంటైన్ కు తరలించడం జరుగుతుందని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో రంపచోడవరం ఐటీడీఏ ప్రాజెక్టు అధికారి నిశాంత్ కుమార్ మున్సిపల్ కమిషనర్ అభిశక్తి కిషోర్ రాజమేంద్రవరం సబ్ కలెక్టర్ డాక్టర్ ఆర్ మహేష్ కుమార్ రంపచోడవరం సబ్ కలెక్టర్ ప్రవీణ్ ఆదిత్య ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ సోమసుందరం డాక్టర్ రాజశేఖర్ ఆర్ఎంఓ డాక్టర్ ఆనంద్ డాక్టర్ సతీష్ కుమార్ మున్సిపల్ ఎంహెచ్ డాక్టర్ వినూత్న తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రజలందరికీ మనం విజ్ఞప్తి చేస్తున్న మొదటి నుంచి కూడా ఏంటంటే మీకు కోవిడ్ లైక్ సిమ్టమ్స్ ఫీవర్ కానీ దగ్గు కానీ గొంతు నొప్పి కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా ఉన్నప్పుడు మీరు హాస్పిటల్స్కి రండి ఇప్పుడు మన దగ్గర ఐదు ప్లేసెస్లో ఈ టెస్టింగ్ ప్రూవ్ నాట్ టెస్టింగ్ అనేది చేస్తున్నాం మీరు వచ్చిన వెంటనే శాంపుల్ ఒక నిమిషంలో కలెక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది వెంటనే టెస్టింగ్ కూడా చేసి మీకు వన్ అవర్ లోపల రిజల్ట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది జస్ట్ లైక్ ఎనీ అదర్ టెస్ట్ లాంటిదే ఇది మనకు అమలాపురం సంబంధించి అదేవిధంగా ఇక్కడ రాజమండ్రిలో టూ సెంటర్స్లో మనం పెడుతున్నాం అదేవిధంగా మన బొమ్మూరులో ఉన్నటువంటి కోవిడ్ కేర్ సెంటర్లో కూడా ఈ ఫెసిలిటీ ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఈరోజు పెట్టడం జరుగుతుందండి సార్ ఎన్ని టెస్టులు చేయాలని అనుకుంటున్నారు రాజమండ్రి పంతం సత్యనారాయణ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు పంతం సత్యనారాయణ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ అందిస్తున్న సామాజిక సేవలను స్ఫూర్తిగా తీసుకుని వేణు ఎలక్ట్రికల్ అధినేత జి నాగేశ్వరరావు ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఆర్యాపురం లింగంపేట రెండవ వీధిలో సుమారు రెండు వందల కుటుంబాలకు కూరగాయల ప్యాకెట్లను పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో మెకానిక్ నాని ఎలమంచలి సత్యబాబు ముద్దు పడాల శ్రీను పడాల యశోద కృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు రాజమండ్రి నగరం అంతటా కూడా యథావిధిగా ఈరోజు పంతం సత్యనారాయణ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో భౌతిక దూరం పాటిస్తూ మోగ జీవాలకు ఆహారం అందించే కార్యక్రమం నిర్వహించారు నగరంలోని అన్ని ప్రాంతాలలో మోగ జీవాలకు ఆహారం అందజేశారు రాజమండ్రి కాంచన్ నగర్ ఏకేసీ కాలేజీ ప్రాంత నివాసి బోడే అన్నపూర్ణ శ్రీరామ్ ఐదు వేల రూపాయలు విరాళంగా పంతం సత్యనారాయణ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ కు అందజేశారు ఆమె మాట్లాడుతూ సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనే వారు ముందు జాగ్రత్తలు పాటించాలని హితవు పలికారు తప్పనిసరిగా మాస్కులు ధరించాలని భౌతిక దూరం కూడా తప్పనిసరి అని సూచన చేశారు 
పంతం కొండలో గారు చేస్తున్న ఈ కాన్సెప్ట్ చాలా బాగా నచ్చింది ఎందుకంటే మనుషులు అయితే నోరు తెరిచి అరగలరు కానీ మోగజీవాలకి ఎవరు పెట్టేవాళ్ళు లేరు ఇవాళ వాళ్ళ గ్రూప్నంతా పంపించారు సీసీ ఛానల్ వాళ్ళని కూడా నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఎందుకంటే నా జీవితంలో చాలా మంచి పని చేశానంటే ఇది ఒకటి అన్నట్టుగా ఉంది నాకు రాజమండ్రి గాంధీపురం వాస్తవ్యురాలు చోడే విజయ మంగళక్ష్మి కాతేరు వాస్తవ్యులు గంగిన బాబూరావు ఇరువురు కలిసి పదకొండు వేల రూపాయలు ట్రస్టుకు సభ్యులు గంట సునీల్ బిక్కిన రవి చేతుల మీదుగా అందజేశారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ కూరగాయల పంపిణీకి మూగజీవాలకు ఆహారం అందించడం కోసం తమ వంతు సాయంగా అందజేశామన్నారు కరోనా మహమ్మారి విజృంభించిన సమయంలో విపత్కర కాలంలో పేదలకు అందరూ సహాయం అందించాల్సిన అవసరం ఉంది అలానే మూగజీవాలకు కూడా ఆహారాన్ని అందించాలి ప్రత్యక్షంగా సేవలు అందించలేము కాబట్టి పంతం సత్యనారాయణ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా ఈ సేవా కార్యక్రమంలో భాగస్వాములు అయ్యామన్నారు సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరూ ఉదారంగా స్పందించాలన్నారు సేవ చేద్దామనుకునేవారు దాతృత్వం కలిగిన వారు ముందుకు వచ్చి సేవలు అందించే ఏ స్వచ్ఛంద సంస్థకైనా ధన సహాయం అందించి మరింత మంది సేవలు అందించేలా ప్రోత్సహించాలన్నారు అలా ప్రోత్సాహం అందించడం వల్ల స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థలు కూడా మరింత విస్తృతంగా సేవలు అందించగలుగుతాయని వారు అన్నారు రాజమండ్రి మంగళవారపేటలో ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు ప్రశాంత గోదావరి తీరంలో మళ్లీ కరోనా కన్నెర చేసింది రాజమహేంద్రవరం మంగళవారపేటకు చెందిన ఇరవై ఎనిమిదేళ్ల మహిళా కోవిడ్ నైన్టీన్ లక్షణాలతో బుధవారం రాత్రి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి వెళ్లింది ఆమెకు గురువారం సాయంత్రం స్వాబ్ ఇతరత్ర పరీక్షలు చేశారు రిపోర్టు శుక్రవారం సాయంత్రం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి వైద్యులకు చేరింది కరోనా పాజిటివ్ వచ్చిందని వైద్యులు ధృవీకరించారు దీంతో ఆసుపత్రి ఐసోలేషన్ వార్డులో ఉంచి చికిత్స చేస్తున్నారు ఆమెకు భర్త నలుగురు పిల్లలు ఆమెను కలిసిన కుటుంబ సభ్యులు ఎవరెవరిని కలిసింది ఆరా తీస్తున్నారు తనకున్న లక్షణాలతో అనుమానించి స్వచ్ఛందంగా ఆమె ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి వెళ్లి పరీక్షలు చేయించుకోవడాన్ని కలెక్టర్ మురళీధర్ రెడ్డి అభినందించారు వెంటనే యంత్రాంగం అప్రమత్తం కావాలని ఆదేశించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఇది పద్దెనిమిదవ పాజిటివ్ కేసు కాగా కాతేరుతో కలిపి రాజమహేంద్రవరంలో నాలుగో కేసు ఇదిలా ఉండగా రాజమండ్రిలో తొలుత బీరభద్రపురం లలితానగర్ ప్రాంతాన్ని రెడ్ జోన్ గా ప్రకటించారు తరువాత శాంతినగర్ పరిసర ప్రాంతాల్లో రెడ్ జోన్ ఉండేది ప్రస్తుతం శ్రీరామ్ నగర్ లో కొంత భాగం మున్సిపల్ కాలనీ పరిసర ప్రాంతాల్లో రెడ్ జోన్ ఉంది తాజాగా రాజమండ్రి నాలుగో రెడ్ జోన్ మంగళవారపేట స్టేడియం రోడ్ పరిసర ప్రాంతాలు ఉన్నాయి అధికార యంత్రాంగం అంతా అప్రమత్తం అయింది శుక్రవారం రాత్రి నుంచి అధికారులు రక్షణ సిబ్బంది ఆ ప్రాంతంలో మోహరించారు ఇతర ప్రాంతాల వారిని ఎవరినీ లోపలకు అనుమతించరు అదేవిధంగా లోపల ఉన్నవారు కూడా అత్యవసరం అయితే తప్ప బయటకు రాకూడదు ఉదయం నుంచి ఉన్నతాధికారులు అధికారులు స్వయంగా ఈ ప్రాంతానికి వచ్చి పరిశీలిస్తున్నారు ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తున్నారు సిబ్బందికి సలహాలు సూచనలు అందిస్తున్నారు రాజమండ్రిలో మరే ఇతర ప్రాంతాలకు కరోనా వైరస్ వ్యాపించకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు రెడ్ జోన్ అంటే ఇక్కడ పాజిటివ్ కేసు వచ్చిందని ప్రతి ఒక్కరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని కొన్ని రోజులు స్వీయ నియంత్రణ పాటిస్తే వైరస్ ఇతర ప్రాంతాలకు వ్యాపించదరు మరో దారి లేక వైరస్ అక్కడితో అంతం అయిపోతుంది రెడ్ జోన్ అంటే ప్రమాదం అని కాదు అప్రమత్తం చేయడం కోసమే గోదావరి తీరంలో పలువురు సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు శ్రీ గౌతమి పాన్ కూల్ డ్రింక్ షాప్స్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఇరవై ఒకటో వార్డులో శానిటరీ సిబ్బందికి కూల్ డ్రింక్స్ బిస్కెట్లు పండ్లు పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు గొర్రెల సుబ్రహ్మణ్యం సంఘ అధ్యక్షులు దుర్గాప్రసాద్ కె సాయిబాబా పి మధు శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ డి రమేష్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు
స్థానిక ఇరవై ఒకటో డివిజన్లో మాజీ కార్పొరేటర్ కొమ్మా శ్రీనివాసరావు ఆధ్వర్యంలో శానిటరీ వర్కర్లకు ఐదు కేజీల బియ్యం వారానికి సరిపడే కూరగాయలు సబ్బులు బటర్ మిల్క్ ప్యాకెట్లు అందజేయడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి ప్రింటోనికా మురళి గంగరాజు డైరీ గోవింద్ మండపల్లి శివ శాంతి పాబ్ సవ్వా రాజా సీతారాం ఐరన్ షాప్ సీతారాముల సహకారంతో కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో నల్ల ఆనంద్ కొమ్మ రమేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు స్థానిక పద్నాలుగో డివిజన్లో వైఎస్ఆర్సిపి సిటీ కోఆర్డినేటర్ శ్రీగాగొలుపు శివరామ సుబ్రహ్మణ్యం సహకారంతో వెయ్యి కుటుంబాలకు కూరగాయలు పంపిణీ చేశారు డివిజన్ మాజీ కార్పొరేటర్ ఈతకోట బాపన సుధారాణి ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో రాజానగరం ఎమ్మెల్యే కాపు కార్పొరేషన్ చైర్మన్ జక్కంపూడి రాజా సిటీ కోఆర్డినేటర్ శ్రీకాకుళపు శివరామ సుబ్రహ్మణ్యం నగర అధ్యక్షుడు నందపు శ్రీనివాస్ మాజీ ఫ్లోర్ లీడర్ మడ్పాట్ శర్మారెడ్డి సిటీ ప్రధాన కార్యదర్శి పెంకే సురేష్ చేతుల మీదుగా కూరగాయలు అందజేశారు శారదానగర్ సిమెంటరీ పేటలో ఇంటింటికి వెళ్లి పంపిణీ చేశారు స్థానిక నలభై ఐదో డివిజన్లో భవానీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ బేరులాల్ జైన్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో కూరగాయల పంపిణీ జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి తెలుగుదేశం పార్టీ యువ నాయకులు భవానీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ నిర్వాహకులు ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్ హాజరై డివిజన్ లోని పన్నెండు కుటుంబాలకు కూరగాయలు పంపిణీ చేశారు సామాజిక దూరం పాటిస్తూ ఎవరిని బయటకు రానీయకుండా ఇంటింటికి వెళ్లి కూరగాయల కిట్లు పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ కార్పొరేటర్ కొయ్యల రమణ ధన్రాస్ విజన సుధాకర్ బాలు దేవన్ రాజా తదితరులు పాల్గొన్నారు స్థానిక పదమూడవ వార్డులో పన్నెండు డ్వాక్రా సంఘాల్లో నూట ఇరవై మంది సభ్యులున్నారు బ్యాంకు మేనేజర్ సంబంధిత అధికారులతో కప్పల వెలుగు కుమారు మాట్లాడి డ్వాక్రా సంఘాల పొదుపు మొత్తాన్ని ఈ కష్టకాలంలో తీసి సభ్యులందరికీ నిత్యావసర వస్తువులు బియ్యం రూపంలో అందజేశారు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుడు ఆదిరెడ్డి వాసు చేతుల మీదుగా అందజేయించారు ఒక్కో సభ్యురాలికి ఇరవై కేజీల కళ్యాణి బియ్యం బస్తా ఐదు లీటర్ల ఫ్రీడమ్ ఆయిల్ ప్యాకెట్లు పదిహేను వందల నగదు అందజేశారు కరోనా లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో ది రాసమండి ప్రెస్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో కోనేరు వెంకటేశ్వరరావు చారిటబుల్ ట్రస్ట్ సౌజన్యంతో కోడిగుడ్లట్లే బంగాళదుంపలు ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చితో కూడిన రెండు వందల కిట్లను క్లబ్ సభ్యులు కోనేరు అనిల్ సాయంత్రం పంపిణీ చేశారు గౌరవ అధ్యక్షులు ఎం శ్రీరామూర్తి అధ్యక్షులు కె పార్థసారథి ప్రధాన కార్యదర్శి జె గణపతి కార్యవర్గం పర్యవేక్షించారు లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో ఆదర్శ నగర్ కు చెందిన సరిసా బాల వరాహ సత్యనారాయణ మూర్తి సరిసా సుజాత ఆధ్వర్యంలో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఆహారం పంపిణీ చేశారు
లాక్డౌన్ వేళ ప్రతిరోజు పోలీసులకు పాన్ షాప్ ఆధ్వర్యంలో ఆర్ విశ్వకళ్యాణ్ జ్యూస్ ఫ్రూట్స్ పంపిణీ చేస్తున్నారు శనివారం నూట యాభై మంది పోలీసులకు పంపిణీ చేశారు రాజమహేంద్రం మోరంపూడి సెంటర్లో విజయదుర్గ మినీ గూడ్స్ ఆటో యూనియన్ స్టాండ్ అధ్యక్షుడు పోలవరపు రాజు ఆధ్వర్యంలో చీరారాజు సమర్పించిన కాయగూరులు కిరాణా సామాన్లు పంపిణీ చేయడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే జక్కంపూడి రాజా రాజమండ్రి ట్రేడ్ యూనియన్ అధ్యక్షులు నర్వ గోపాలకృష్ణ యువ నాయకులు ఆకుల బాపిరాజు మేడపాట్ శర్మారెడ్డి కడల వెంకటేశ్వరరావు బొప్పన సుబ్బారావు అరేచిన్ని కసిరెడ్డి కామేష్ ఆటో కార్మికులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు సెంట్రల్ బ్యాంక్ మాజీ డైరెక్టర్ ప్రముఖ నాయకులు గట్టి సత్యనారాయణమూర్తి ఆధ్వర్యంలో లాక్డౌన్ కారణంగా ఇబ్బందులు పడుతున్న కడియపులంక పంచాయతీ పరిధిలోని వెంకాయమ్మపేట ఎస్సీ కాలనీలో ఎనభై కుటుంబాలకు కడియపులంక బొరిలంక రెండు వందల యాభై కుటుంబాలకు నిత్యావసర వస్తువులు పంపిణీ చేశారు కందిపప్పు పంచదార ఉప్మా రవ్వ నూనె ప్యాకెట్లు ఉల్లిపాయలు బంగాళదుంపలు కోడిగుడ్లు నిత్యావసర వస్తువులను పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ సర్పంచ్ గట్టి నర్సయ్య గట్టి సుబ్బారావు పాటన్శెట్టి రవి పలువురు నర్సరీ రైతులు పాల్గొన్నారు కడియం మనం సేవా సమితి ద్వారా ఆహార పొట్లాలను పంపిణీ ప్రారంభించారు ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ నాయకులు రైతులు పాల్గొన్నారు కరోనా మహమ్మారిని తరిమి కొట్టాలంటే వైద్యులు సూచించిన సలహాలు సూచనలు పాటించడంతో పాటు సామాజిక దూరాన్ని తప్పనిసరిగా పాటించాలని వైసీపీ రాష్ట కార్యదర్శి రావిపాటి రామచంద్రరావు పిలుపునిచ్చారు ప్రభుత్వం సూచనల మేరకు ఇప్పటి వరకు స్వీయ నిర్బంధంలో ఉన్న ఆయన శుక్రవారం బయటకు వచ్చారు ఈ నేపథ్యంలో తన సొంత నిధులతో సమకూర్చిన కూరగాయలు సామాజిక దూరం పాటిస్తూ గ్రామంలో ఇంటింటికి వెళ్లి పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రతి ఒక్కరూ తప్పనిసరిగా స్వీయ నిర్బంధం పాటించాలన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో పార్టీ నాయకులు కట్టా జమీందారు గుబ్బల నాగార్జున బడుగు చిన్ని విప్పర్తు ఫణి నరాల మోహన్ పీతాని శ్రీను వటికుటి ఆచారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రజలు కష్టకాలంలో ఉన్నప్పుడు ఆదుకోవడమే అసలైన మానవత్వమని ఆలమూరు తహసీల్దారు జె వెంకటేశ్వరు పేర్కొన్నారు ఆలమూరు మండలం బడుగువానిలంక గ్రామానికి చెందిన అన్నందేవుల సతీష్ శ్రీలక దంపతులు సుమారు అరవై వేల రూపాయలు విలువైన పంతొమ్మిది రకాల నిత్యావసర వస్తువులు కోడిగుడ్లు ఉల్లిపాయలను నిరుపేద కుటుంబాల వారికి గురువారం పంపిణీ చేశారు ఈ పంపిణీ ప్రారంభించడానికి విచ్చేసిన తహసీల్దారు వెంకటేశ్వరు మాట్లాడుతూ లాక్డౌన్ వల్ల ఇళ్లకే పరిమితమైన పేదలకు ఇటువంటి సహాయం చేయడం ఎంతో అభినందనీయమన్నారు ఇంజనీరింగ్ కంపెనీలో డీజీఎంగా పనిచేసే సతీష్ విజయవాడలో ఉంటున్నప్పటికీ సొంతూరులో నిరుపేదల కష్టాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని తన తల్లిదండ్రులు సూర్యనారాయణ శకుంతల ద్వారా వీటిని పంపిణీ చేపట్టారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆనందల రాఘవులు పాలూరి గోవిందు ఏరుబండి నరసింహమూర్తి అన్నందేవుల నాగేంద్రబాబు వీరగంగరాజు పడాల వెంకటేశ్వరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు కరోనా మహమ్మారిని సమాజం నుంచి తరిమివేయడానికి అందరి సహకారం అవసరమని ఎంపీ భరత్రామ్ అన్నారు రాజమహేంద్రవరం వీఎల్పురంలోని ఎంపీ కార్యాలయం వద్ద కోవిడ్ నైన్టీన్ వైరస్ నివారణపై ప్రజలకు సరైన అవగాహన కల్పించే విధంగా ప్రచార బ్యానర్లు ఏర్పాటు చేసిన ఇరవై ఐదు ఆటోలను ఎంపీ భరత్రామ్ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు ఈ ఆటోల్లో రాష్ట ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సందేశం ఎంపీ భరత్రామ్ సూచనలు వినిపించే విధంగా మైకులు ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు సమైక్యంగా పోరాడుదాం కరోనా మహమ్మారిని నిర్మూలిద్దాం పరిశుభ్రత సామాజిక దూరం పాటించడంపై నినాదాల గల బోర్డును ఏర్పాటు చేశారు ఈ సందర్భంగా ఎంపీ భరత్రామ్ మాట్లాడుతూ ప్రపంచాన్ని వణికింపజేస్తున్న కరోనా మహమ్మారిని తరిమి కొట్టడానికి మనం అందరూ కృషి చేయాలన్నారు మాజీ శాసనసభ్యులు రావత సూర్యప్రకాశరావు డాక్టర్ ఆకుల సత్యనారాయణ రాజమండ్రి సిటీ కోఆర్డినేటర్ శ్రీకాకుళపు శివరామ సుబ్రహ్మణ్యం వైసీపీ నాయకులు శర్మారెడ్డి నందపు శ్రీనివాస్ బొమ్మన్ రాజ్ కుమార్ మజ్జి అప్పారావు మార్గాన్ సురేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు వాళ్ళు చేసే త్యాగాన్ని మనందరం కూడా గుర్తు చేసుకుని 
ప్రభుత్వం ఏదైతే నిబంధనలు పెట్టిందో అది అందరూ కూడా పాటించాలి మీరు అందరూ కూడా పొద్దున్న ఆరు అయ్యేసరికి పని ఉన్నా లేకపోయినా చాలామంది బయటికి రావడం జరుగుతుంది ఆ రకమైన కార్యక్రమాలు ఎవరు కూడా చేయొద్దు సిసిసి న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి మళ్ళీ ప్రసారమయ్యే సిసిసి న్యూస్లో కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం